हेलो फ्रेंड दिस इज मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जेट टेस्ट और टी टेस्ट में क्या अंतर होता है तो बहुत ही सिंपल है ये अंतर देखो हमें से याद रखना जेट टेस्ट आप कब लगाओगे जेट टेस्ट आप तब लगाओगे जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है या वेरिएंस किसका पॉपुलेशन का गिवन हो पॉपुलेशन याद रखना यहाँ सैंपल नहीं है जब जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मिला हुआ होगा और सैंपल का साइज जो है तीस से ज़्यादा होगा तो हम हमेशा किस टेस्ट के लिए जाएंगे जेट टेस्ट के लिए जेट टेस्ट और टी टेस्ट का लगभग लगभग फार्मूला सेम होता है इसलिए हमें शुरू में ही पहचानना पड़ेगा कि अगर तीस से ज़्यादा सैंपल है और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस दे रखा है किसका पॉपुलेशन का तो हम जेट टेस्ट लगाते हैं जेट टेस्ट का जो फार्मूला है देखो वही जेट टेस्ट में हमने पढ़ रखा है ठीक है पॉपुलेशन का मीन सैंपल का मीन ठीक है सिग्मा ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है आपको किसका पॉपुलेशन का एन हो गया नंबर ऑफ सैंपल तो ये हो गया जेट का फार्मूला और जब एन सैंपल में नहीं दे रखे होते हैं तो एन चले जाता है सिंपल सिकमा बचा रहता है तो ये हमने ऑलरेडी जेट टेस्ट में पढ़ रखा है अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब टी टेस्ट आता है तो क्या करते हैं तो टी टेस्ट की कोई कंडीशन नहीं होती यही कंडीशन होती है कि टी टेस्ट में सैंपल का साइज़ क्या होगा तीस से तो कम होगा पहली शर्त ठीक है और दूसरी शर्त क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे तुमको मिलेगा नहीं वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा था पॉपुलेशन का टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मिलता है और वो निकालना पड़ता है खुद से और फार्मूला लगभग लगभग वही सेम रहता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूड एन वहाँ पे एस की जगह क्या होता था सिग्मा सिग्मा क्या होता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे एस आ गया और जो ये एस आया है ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल फाइव स्टार इस चीज़ को याद रखना ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है ये सैंपल का अब देखो वहाँ पे सेम आपको फार्मूला ये मिले ये लिखना है अब वहाँ पे क्या करना है ये एस कहाँ से लाओ ये सबसे बड़ी लोगों के सामने समस्या होती है कि एस कहाँ से लाएं तो एस जो है सैंपल का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको निकालने के लिए आपको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं कहीं इसको डी भी दे रखा होता है समेसन क्योंकि एक्स माइनस एक्स वार इजकल टू डी होता है तो समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन का डर भी तो बात एक ही है तो यहाँ से पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे किसका निकालोगे सैंपल का फिर जो आएगा एस उसको आप कहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे और फार्मूला पूरा पूरा वही रहेगा सैंपल का साइज क्या हो तीस से कम हो तो टी टेस्ट बन गया सिंपल सी बात है ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने आपको लगभग लगभग आता होगा मीन मॉड मीडियम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये क्या है ये सिंपल सी स्टैटिकल पोर्शन में आती हैं तो ये आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन दो तरीके से निकाल सकते हो आप या तो मीडियम से निकाल सकते हो ठीक है और किससे निकाल सकते हो मीन से निकाल सकते हो किसी भी तरीके से निकालो ठीक है पहले एक एक्स जो दे रखा हो वन टू थ्री फोर लिख दो फिर क्या हो इसका अगर मीन से निकालना है तो मीन वैल्यू जितनी आ जाएगी तो मीन से डेविएशन कितना है एक्स माइनस एक्स बार फिर उसकी एक टेबल बन जाएगी फिर स्क्वायर की एक टेबल बन जाएगी फिर उसका समेसन हो जाएगा और फिर इस फार्मूले में आप इसको रख दोगे तो यहाँ पे जो है जेड और टी टेस्ट का पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया फिर से मैं बता देता हूँ जेड टेस्ट टी टेस्ट जेड टेस्ट में सैंपल का साइज तीस से ज़्यादा और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दे रखा है किसका पॉपुलेशन का टी टेस्ट में सैंपल का जो साइज है तीस से कम होगा और यहाँ पर क्या दे रखा होगा यहाँ पे क्या लिखना है हमें फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के वो भी किसका सैंपल का ना कि पॉपुलेशन का तो ये पूरा खत्म हो गया अब आते हैं एफ टेस्ट में इनोवा वन वे इनोवा हो चुका है टू वे क्या होता है तो टू वे जो होता है वो आपको ये जो मैंने लिख रखा है इसको पढ़ने से समझोगे टू वे इनोवा इज जस्ट ए एक्सटेंशन ऑफ वन वे जो वन वे इनोवा हमने ऑलरेडी कर रखा है उसी का एक एक्सटर्न एक्सटेंशन रूप होता है टू वे का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई जितने भी वेरिएबल ईच वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी क्लासिफाइड होने चाहिए ठीक है जैसे कि देखो ये एग्जांपल देखो इससे समझोगे अब है जेंडर और सैलरी जेंडर देखो और सैलरी के बीच में क्या पे सिग्निफिकेंस है कि नहीं है ये पता करना है और हम इसे दो वे में कर सकते हैं कैसे जेंडर मेल भी हो सकता है जेंडर फीमेल भी हो सकता है ठीक है ना सैलरी जो है 
सैलरी भी जो होती है दो से ज़्यादा तरीके से होते हैं लो सैलरी ठीक है मॉडरेट सैलरी और वेरी हाई सैलरी ठीक है और फिर इसमें भी जेंडर में मेल फीमेल में अलग अलग हो सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी है डेप्टी मैनेजर की सैलरी कितनी है और मैनेजर की सैलरी कितनी है तो हम दो वे में इसको निकाल रहे हैं कि जेंडर दो वे में सैलरी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है जेंडर इज इंडिपेंडेंट जेंडर क्या इंडिपेंडेंट है जबकि सैलरी क्या है डिपेंडेंट है जेंडर कैन बी क्लासिफाइड एट मेल एंड फीमेल सैलरी कैन क्लासिफाइड एज ए हाई मॉडरेट एंड लो और जो पोजीशन है वो असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर मैनेजर में हम कर सकते हैं देखो इसके बाद मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो वहाँ पे आपका तीन घंटे का एग्जाम है तीन घंटे के एग्जाम में पहली बार वो आपको एफ टेस्ट तो देंगे ही नहीं ठीक है फिर फिर भी अगर दे दिया तो उसका क्या पूछेंगे सिग्निफिकेंस पूछेंगे ठीक है अगर वो और भी ज़्यादा आपको परेशान करना चाह रहे हैं तो कौन सा पूछेंगे वन टेल वाला पूछेंगे जो ऑलरेडी हमने कर रखा है टू टेल वाला इतना बड़ा है कि जितना हमने वन वन टेल वाला किया है ठीक है पहले वाले वीडियो में एफ टेस्ट उसका कम से कम ढाई गुना बड़ा और है ठीक है और वो करने में पूरे पूरे आपको एक घंटे से ज़्यादा का टाइम चाहिए जिससे आपका पेपर पूरा पूरा छूटेगा इसलिए वो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन दे ही नहीं सकते हैं केवल इसकी सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं कि एफ टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस होती हैं और अजम्सन लिखो ठीक है और अजम्सन जो है हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं सेम अजम्सन चल रहे हैं इसके ठीक है और एफ टेस्ट वन वे हमने थॉरोली पूरा कर रखा है और टू वे में आपको लिखना है कि दो जब हम क्या करते हैं दो वे में देखते हैं दो वेरिएंट्स को देखते हैं ठीक है तो हम हमेशा क्या करते हैं टू वे एनोवा यूज़ करते हैं इससे ज़्यादा पढ़ना एकदम बेवकूफ़ी होगी ठीक है इसलिए बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ना वो पूछेंगे और ना आपके बाद ना टाइम है कि आप टू वे के पास जाओ ठीक है अगर अलग से टू वे करना होगा तो फिर उस पर पी करनी पड़ेगी उससे कोई फ़ायदा है नहीं ठीक है तो यहाँ पर जेड टेस्ट पर जो था टी टेस्ट पर था इस पर ही सवाल बन जाएगा बिल्कुल निश्चिंत होके पेपर दो कोई टेंशन मत लो और एफ टेस्ट का सिग्निफिकेंस पूछेंगे और वो सिग्निफिकेंस आप ऑलरेडी लिख दोगे टू वे इनोवा वो कराएंगे नहीं प्रैक्टिकल में गारंटेड हंड्रेड परसेंट तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एकेडमी हैव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम